ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എൻട്രൻസ് ക്രാഷ് ആ ഒരു സീരീസിലെ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് സെൻട്രോയിഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തോ സെന്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ ചാനൽ ഓക്സിജൻ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് എ വെർടെക്സ് അറ്റ് വൺ ടു ആൻഡ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ടു സൈഡ്സ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആർ മൈനസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ടു ത്രീ ദെൻ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എ വൺ സെവൻ ബൈ ത്രീ ബി വൺ ബൈ ത്രീ ടു സി വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ആൻഡ് ബി വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ സെൻട്രോയിഡ് ഫോമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ സെൻട്രോയിഡിന്റെ ഫോമില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് അല്ലെ ഒരു ട്രയാങ്കിള് സെൻട്രോയിഡിന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സെൻട്രോയിഡ് എ ബി സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വെർടെക്സ് ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിള് ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു വെർടെക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ടു എന്നാണ് വൺ ടു ഓക്കെ ആ വെർടെക്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആ രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മിഡ് പോയിന്റ് ടു ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ത്രീ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ശരിയല്ലേ ഈ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെർടെക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മീഡിയൻ എന്ന് പറയാ ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് മീഡിയൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് മീഡിയൻസിന്റെയും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടത് എന്ത് പറയേണ്ടത് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ആൻഡ് സെൻട്രോയിഡ് ഇക്വേഷൻ ഇഫ് മൂന്ന് വെർടെക്സുകൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വെർടെക്സുകൾ എ ബി സി തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ കൊമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കും എക്സ് വൺ ആൻഡ് വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഓ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഓ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എക്സ് ടു വൈ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എ സിയുടെയും മിഡ് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് ബിയും സിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും മിഡ് പോയിന്റ് ഫോമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോമുല എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കൊമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇതാണ് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ വൺ ആദ്യം മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കൊമ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഓക്കെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ഫ്രം ദസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ടു പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് എടുത്തോളൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക ടു മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇസ് സീറോ അപ്പൊ
six minus two four will be y three is equal to four will be therefore this point is three four is that not three four अब हम उन कोऑर्डिनेट्स वाले की टेलो ये फॉर्मूले के अंदर सेंट सब्सट्रूट या सेंट्रोइड एस वन प्लस माइनस थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू एंड सॉरी डिवाइडेड बाय थ्री एंड टू प्लस जीरो प्लस फोर बाय थ्री ओके दिस इस सेंट्रोइड दरन नगाटी द बोम एंड दिस इस वन बाय थ्री कॉमा सिक्स बाय थ्री इस टू वन बाय थ्री एंड टू इस द ऑप्शन ऑप्शन बी आने वाला है करेक्ट आंसर है। पर सेंट्रोइड में इंगले प्रत्येमार्ग तो मंसला की कोड़ों सेंट्रोइड वाला रे इम्पोर्टेंट है उन्हें अदेंट का फॉर्मूला अद मात्रा लागे सेंट्रोइड में वर्ड एक प्रॉपर्टी कोड़ी इंडर पर सेंट्रोइड ना साधारण हम लोग सेंट्रोइड नॉट यार लोग जीन और ने लेटर भी उठाना दिस इ Centroid G divides the median AD in the ratio 2 is to 1. Section formula you see on the book of that. Amy point and angle. Amy point and angle. Okay. So, you can see the ratio of two parts. You can see the vertex of two parts. And the point is one part. 2 is to 1. So, the ratio of AD is G divided. So, you can see the ratio of two parts. So, you can see the ratio of two parts. So, you can see the ratio of two parts. 2 is to 1 नोरेन रेशियो ले डिवाइड हीम अदर प्रत्येक हम नोट ही दुई क्या ओके अदर दोस्त लेके बाम अदर दोस्त ने बात चलो the ortho center of a triangle formed by 8046 with the origin is options अंदर 4 8 by 3 3 minus 4 4 3 3 4 8 by 3 4 ओके इधर आने को स्टेन ऑर्थो सेंडर नो आने वाले इधर आना व्हाट डस ऑर्थो सेंडर एक ट्रायंगल इंडे ऑल्टिट्यूड्स इंडे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याना तो हमने नो आया ऑर्थो सेंडर नो आया इधर आना ट्रायंगल इंडे ऑल्टिट्यूड्स इंडे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याना ऑर्थो सेंडर नो आया इधर हमने सेंट्रोइड � Altitudes in the point of intersection याना नमलं द्वारे इंद ortho center द्वारे इंद आदो बोले इन्हीं इंद in center circum center नगर पढ़ने और वाट point वाले नमले coordinate geometry ले पढ़ी क्या नंदा पर इन्ह कुछ tensions वाले नमले कदर discuss किया इप्पो ortho center का कंडो बढ़ी क्या अन्न लोग आना निंगले चीन इंद and ortho center नो एक property वो इंद आदो निंगले मंसला क्यों चोलो पर Evade anu awa triangle na 90 degree beri nado, awa vertex ayer kium. Evade anu awa triangle na 90 degree beri nado, awa vertex ni ana namlan dawai ya ortho center of a right angle triangle dawai ya. Right angle triangle allengil, ninggalan di nama altitudes beri kya, altitudes inde point of intersection kandu di kini beri. Okay, onda try dulu aku. Okay, kita ini down korang kerja kaya. Ni suppose triangle namlan ingin ana beri kini nado ingil. Pada kira itu altitude ni lah, itu perpendicular. Ini ni adalah nama altitude ni orang. Karena perpendicular itu, atau boleh itu base side dengan sendiri yang ni gel. This is the perpendicular. Ini base side dengan sendiri yang ni gel. Ini adalah nama perpendicular itu beriya. Karena 90 degree itu orang. Ibarat kita line sakit. Ini base side itu 90 degree perpendicular mana? Altitude mana? Aw altitude na point of intersection yang ni adalah nama orang ni. Ini orang ni adalah ortho center ni orang ni adalah. Ini ini right angle triangle ni gel. Right angle triangle 90 degree itu nama triangle ni gel. Okey, ini adalah orang altitude. Ini adalah orang down tu altitude. Lain, ini mana yang kita boleh altitude? Tiri cuci cak. Ini adalah altitude. Lain, ada dua altitude. Mana yang berada intersekti ini adalah ini point ini. Lain, pemuna amat altitude. Orang ini yang intersekti ini adalah apa? Ortho center of a right angle triangle is the vertex where the triangle have 90 degree. Okey, ada perhatikan dengan la, not to be cholo. Ini, nama kita question lagi mana ini? Nyal, nama kita nak kandu dal. Ini berada original lah, mana satu Vertex itu dalam tulis dalam. Zero zero itu orangnya origin lah, mana? Orang vertex itu dalam tulis dalam. Ini berenda vertex itu ada eight zero m four six mana? Suppose eight zero itu orang itu dah ibu dia mana? X axis ni orang berenda dia kerja eight zero. Okay, then four six itu orang bawa. Ini eight zero ni midpoint lah, mana? Four zero dia. Isi dia lah. A four zero ni mula lah six four six. Ini adalah four six. But this is the triangle. Ini adalah betul nama kita triangle. Okay? Let's see. This is our triangle. Then, 
ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ബേസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അല്ലെ ആ ബേസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ശരിയല്ലേ ബേസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ബേസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് അല്ലെ എക്സ് ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് അത് ഇത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ സിക്സ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു ഫോർ വരുന്ന ആൻസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആയിട്ട് ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം സപ്പോസ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എയും വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ സിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കാം അത് ഈ വെർട്ടെക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഈ വെർട്ടെക്സ് ആകുമ്പോൾ ഒറിജിനലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വെർട്ടെക്സ് സോറി ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഈ ലൈൻ നമ്മുടെ ഈ വെർട്ടെക്സിന് മീൻസ് ഈ സൈഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ വരച്ചത് എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ പോയിന്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും എം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ എന്താ പറയുക സിക്സ് മൈനസ് സീറോ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഏതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് അതായത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എം അല്ലെ നെഗറ്റീവ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആവും റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് ആണല്ലോ ആ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി അറിയാം നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റിലെ എക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം മീൻസ് ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ എക്സ് ആണെന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് ഫോർ അല്ലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഏതാണ് ഓർത്തോ സെന്റർ ഇവിടുത്തെ ഫോർ കോമ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്തോ സെന്റർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർത്തോ സെന്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സെന്റർ ഓരോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫോമല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി അതിന്റെ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് സെൻട്രോയിഡും ഒന്ന് ഓർത്തോ സെന്ററും ആണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് സെൻട്രോയിഡ് ഓർത്തോ സെന്റർ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇൻ സെന്റർ സർക്കം സെന്റർ എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ തന്നെ എബിൾ വയ്ക്കുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നോട